जिल्ह्यातील कापूस पिकांवर पावसामुळे सेंद्रिय बोंडळीचं पतन दिसू लागले आहेत सेंद्रिय बोंडळीचे हे पतन कपाशीला उद्ध्वस्त करीत असल्यानं कृषी विभाग उपाययोजना करण्याचं आवाहन केलं आहे नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यापासून अनेक भागात पाऊस झालाय त्यामुळे सेंद्रिय बोंडळीचे पतंगांचा कपाशीवर प्रादुर्भाव झालाय त्यामुळे परदळीच्या कापसावर अथवा कापूस वेचणी सुरू असताना हे तसेच ज्या ठिकाणी कपाशीला बोंड येत आहेत अशा कपाशीवर क्लोरोफाईन फॉस औषधीचा फवारा मारण्यात यावा तसे नियमार्क फवारणी करावी आणि कानगंध सापळ्यातील दिवस बदलण्यात यावे असं आवाहन कृषी विभागानं केलं आहे जिल्ह्यातील तूर हरभरा या पिकांवर देखील हेलिओथिस अळीचा प्रादुर्भाव सुरू झाला आहे उपाययोजना म्हणून शेतकऱ्यांनी कामगंध सापळे लावून सायंकाळी निमार्काची फवारणी करण्याचं आवाहन जिल्हाधीशक कृषी अधिकारी नरेंद्र नाईक यांनी केलं आहे काय परिस्थिती आहे सध्या नोव्हेंबर महिन्यात पाऊस पडल्यानंतर पुन्हा चंद्र बोंडाळीचे काही पतंग दिसू लागले या नियंत्रणासाठी दोन तीन गोष्टी करण्याची आवश्यकता सध्या नाही एकतर ज्या ठिकाणी फर्दड किंवा ज्या ठिकाणी अजून कापूस वेचणी सुरू आहे अशा ठिकाणी कामगंध सापळ्यांमधले लिवर्स बदलण्याची आवश्यकता आहे की जेणेकरून पतंग त्यामध्ये ओढले जातील सापडले जातील तसंच ज्या ठिकाणी अजून बोंडे आहेत नवीन फुले येत आहेत अशा ठिकाणी क्लोरोफायर बॉस किंवा निमार्कची फवारणी संध्याकाळी वेळेस करणं आवश्यक आहे ज्या ठिकाणी कापूस वेचून झालेला आहे अशा ठिकाणी श्रेडरच्या माध्यमातून कापूस पूर्ण काढून का टाकला पाहिजे की जेणेकरून पुढच्या वर्षी पुन्हा सेंद्रिय बोंडाळीचे लार्वा जे आहेत हे पुन्हा दिसून येत कोष दिसून येत त्याच्यामध्ये ह्याच बरोबर सध्या तूर आणि हरभरा शेतामध्ये आहे काही ठिकाणी सायंकाळच्या वेळेस आम्हाला हेलिओथिस चे पतंग आढळून येतात याकरता पण संध्याकाळच्या वेळेस निमार्क किंवा ग्लोरोफायची फवारणी आपण शेतकऱ्यांनी करावी अशी विनंती आहे